。想起以前和姐姐在黑风寨的日子，那段时间无忧无虑的，真是快乐。究竟是什么人给黑风寨有仇？我只听说过有人来黑风寨报恩，还真没听说过有人报仇。如果灵人所演是真，那所有的情况都得倒过来。任何一个将军的亲人。或者受过将军恩惠的人，都有可能替他报仇，而屈冲，便很有可能是当年的三铁骑之一。你们可否记得大当家和二当家的表情，还有诗意？他们的心里，肯定藏着秘密。红巾兰陵，黑风寨，没有想象的那么简单。黑风寨大难当前，他们自然也会紧张着急的嘛。不管怎么样，那凶手也太狠了。就算是报仇，也不应该拿整个黑风寨来做代价。这凶手也可能是因为另外两名铁骑还在寨中啊你来慕容山庄学医只有短短两年时间，就进步如此神速，真是个难得的学医奇才啊！人杰的今日所得，多亏姑姑和慕容姑娘平时的教导。狄仁杰，嗯，我想把慕容家家传的玄丝神针传授给你。不过，这祖上传下来的规矩，这门绝学可是不能传给外人的。姑姑，仁杰没有觊觎绝学之心，只是希望能够把医术学好，以后可以治病救人，这样仁杰就已经心满意足了。你是知道的，青子啊，是我慕容家唯一的骨血。我看你们二人平日十分要好，所以我想把他许配给你。仁杰，待你们二人成亲之后，我便把这门绝学传授于你。我已经决心闭关修行，不问世事，而你，便会成为药王山庄的新主人。姑姑，你怎么自作主张，也不问问我的意见啊？这么说，你是有意见了？哦，不是。姑姑，仁杰感谢您的美意，但。人杰没有办法留在药王山庄，我已经决定了，要去长安赶考，秉承父职，当一个为百姓做实事的好官。人杰来到药王山庄学医，也是为此。狄仁杰，我原以为你虽出身仕宦之家，却是个淡泊名利之人，可没想到，你也是个追名逐利之徒。我告诉你，我药王山庄在江湖中地位非凡，庄园主人的地位与将相无异。况且呢，这江湖要比官场自由的多。二者取其一，你是个聪明人，我再给你些时间，好好想清楚吧。天想喝醉吗？不如我们就来点酒，在这河边休息休息吧。好啊，今晚我们就大醉一场，解解郁闷。哎，我知道哪里有酒，我去拿。狄仁杰说他很喜欢这天地醉，还说他从未醉得如此清醒、优雅。来，青子，你也尝一尝。殿下，青儿不想喝茶，青儿想喝酒。青<笑>子，你知道本王从不饮酒，又到哪里去给你找酒啊
。青子，茶是要慢慢品的。你呀、啊，就是太过性急，这一点你就不如狄仁杰。殿下，我们什么时候离开黑风寨？三天吧。我料定。狄仁杰三天之内一定会查出真凶的。可是我想先离开这里。怎么？你害怕见他？你还忘不了他，对不对？殿下，我早已经把狄仁杰忘得一干二净。青子，要当心啊！人在失意的时候，饮茶也是会喝醉的。那是因为你的心想醉。那就让我喝醉吧。想喝醉吗？这么好笑。你看，竟然笑成这样。嗯，好笑。我们再喝一点儿，干杯，干杯。啊！我跟你们说，我还能喝呢。兰陵呢？兰陵呢？兰陵，夏书生，你快醒醒！兰陵不见了。兰陵，姐姐。兰陵，姐姐。狄大人，狄大人，大当家他，他被人杀死了。什么？大当家死了？没错，他被余长剑所杀。武殿当中的第二把宝剑已经出现了，大家都怀疑兰陵是凶手。什么？狄仁杰，大哥不是我杀的。别着急，慢慢把事情说清楚。有什么好说的？我亲眼看见他杀了大当家。人命关天，你可亲眼看见？实话实说，无论你是看到的还是听到的，不能有一丝差错。是二当家，我们到的时候，看见大当家已经趴在那里了。身边只有他一个人在。啊！大当家，是你杀了我们大当家的。我没有杀人。当
伤身，的确就我一个人在。可是我并没有杀死他，大哥对我有救命之恩，我费兰玲一向恩仇分明，怎么会杀死他？就是，莫欲以人格担保，费兰玲为人情深意重，绝非恩将仇报之人。我也可以替姐姐担保。是啊，兰陵曾经在我黑风寨待过半年，是我黑风寨的义妹。萧牧也认为兰陵并非是这样的人。若不是他，那凶手在哪里？这，除非凶手会什么遁地术、隐身术。兰陵，我们不是一直在一起喝酒吗？你为何会到这儿来？是啊，兰陵姑娘，这个时候山寨内可是很少有人走动的。我昨天晚上喝多了，醒来的时候有点头疼，就四处走走，无意间来到这个凉亭，正巧大哥也在这儿。奇怪，这个时候大当家来凉亭干什么？大哥说他约了人，我想可能是他的私事。便没有多问。此时此地约人，的确有可能是私事。那之后呢？之后我便与他随便聊了几句。大哥，既然你约了人，兰陵就先走了。山寨之事，我想你不必太过忧心。狄仁杰断案如神，想必他一定能帮忙找出真凶的。替我谢谢狄大人。兰陵，怎么了，大哥？有什么事吗？你相信凌人演的那个故事吗？其实，前不久兰陵和狄仁杰他们也商讨过此事。怎么说？这个故事的真真假假，我们无从判断，因为那始终是个故事。但是我和狄仁杰他们都相信，这世上仍然有真正的情谊。我们相信黑风寨。兰陵先走了。如果兰陵没有看到真凶，那真凶唯一的逃脱路线，就是凉亭后面的这片丛林沼泽。可在这么短的时间之内，凶手是怎么逃脱的呢？狄仁杰接旨。朝廷派屈大人招安黑风寨，屈大人却离奇的死在寨中。此诚然是对朝廷的大不敬。朝廷本应该绞杀山匪，但朕念及蒲王为黑风寨求情，现特命汴州判佐狄仁杰，自蒲王奏成起，三日内全权负责此案，查出真凶，钦此。狄仁杰接旨。本将军已派更多的兵力驻守黑风寨，从即刻起，除了狄大人一人之外，其他人等不得擅自出入寨中。是是是。现在可是离时限还剩下两天不到，如果了明日子时再查不出真凶，我上官可要带兵攻入了，到时候恐怕蒲王殿下也不能阻拦。人皆明白。多谢上官将军，告辞。狄大人，现在情况紧急，鬼魂之说恐怕是很难说服朝廷了。把兰陵关入阁楼。傻书生，你干什么呀？这绝对不会是姐姐干的。傻书生，我看你不仅是傻，你还无情无义。你怪我没替兰陵说话，还把她关进阁楼
，他在这么做，一定有他自己的原因。就算兰陵不是凶手，那黑风寨的人会相信吗？皇上会相信吗？天下人又会相信吗？这情谊在我和兰陵之间，不在兰陵和天下人之间。要让大家信服，就必须要找到证据，而证据，是让人明白真相的最直接的方法。希望兰陵可以明白，也少一些伤心。可是姐姐她，我们现在唯一的办法，就是找到证据，捉拿真凶，替兰陵洗脱冤屈。那我们去哪儿找呢？这凶手无影无踪，杀了人又转瞬即逝，说不定他真会什么飞天遁地的法术。哎哎、小宝乖，没事吧？别哭了。小宝乖啊，你看，爹爹给你吹了个糖人，咱们回家吧。哟，原来是狄大人啊，真对不起啊，这小孩子他淘气啊。没关系，最近不要让小孩到处乱跑，这寨中啊，不平静。哦，我知道，所以这才赶过来。平时我都不管他的。爹爹，小猴子不见了。哎，没事，爹爹回家再给你吹一个啊。嗯。如果我们明天还是找不到凶手，那朝廷会不会连黑风寨的小孩都不放过？红巾墨雨，这凶手根本不是什么隐形人，也不会什么法术。墨雨啊，帮我把那个剑鞘拿过来。是。借你的发差一用，慧，帮我扶一下。这是什么？这是障眼法。把兰陵交出去，替大唐家报仇，替黑风寨伸冤。替大唐家报仇，替黑风寨伸冤。众位兄弟，众位兄弟，此事朝廷交于狄大人处理，应由狄大人一人做主。二当家，兰陵一直跟随狄大人，交给他，难道他不会徇私？他会秉公执法吗？众位请放心，狄仁杰一定会秉公执法。狄大人，您这是？二十年来，大当家率黑风寨众兄弟行侠仗义，积善积德。人家今日就将这个义字送给大当家，也将真相告诉大家。真相？呃，狄大人，不知你所说是何真相啊？整个真相就在这里。蜡屑，对，这就是我在剑鞘中找到的蜡屑。嗯、我们在武殿里所看到的宝剑都是假的，里面并没有宝剑。凶手之前早就把他偷走了，而凶手正是利用了蜡雕所做的剑柄，放在这剑鞘之上，以假乱真而已。你是说这剑柄是蜡雕做的？也就是说
，剑鞘里头只有剑柄，没有宝剑。没错，二当家，凶手处心积虑的制造这场大火，不仅仅是为了制造将军鬼魂返回来复仇的假象，更重要的是，他要将这剑柄融化，让我们误以为这宝剑就是在我们进入武殿之后被偷走的。相信大哥的在天之灵，也已经知道了凶手的骗局。大当家，人间没有那么好的手艺，再造三把惟妙惟肖的剑柄出来，只能用这个“义”字，来告慰您的在天之灵。这个凶手真是厉害。首先，让我们得出一个错误的丢剑时间，然后他只要不在这个时间内在武殿出现，就可以证明。他不是盗走宝剑的人，所以最有证据证明自己那段时间不在武殿的人，便最有可能是真凶。狄大人的意思是说，盗剑之人肯定在参观武殿众人之中。没错。二位当家，在黑风寨招安之前，武殿有没有人把守？黑风寨已经有一个多月没有外人进入了，全寨上下都忙着招安的事情。做这三把蜡雕，不是一时半会儿就能完成的事情。而这剑柄的样子，我觉得，只有天天可以看到他的人，才可以清楚的记下来，然后盗剑，安放剑柄。人家相信，这凶手，很有可能就是黑风寨自己人。如此说来，兰陵并非凶手。可是，这盗剑之人。不一定是杀人之人呐、啊，莫非有两个凶手？你这个怎么样啊？结不结实啊？啊，你放心吧，啊，我这个质量绝对过关，你买回去啊，很值得的。哦，请问一下，这鬼斧作坊怎么走？不知道，不知道，别妨碍我做生意。哎，这位兄弟，真的很值得。鬼斧神漆可不是谁都能找的。看看这个，这个弓啊，为什么？这神漆虽然手艺不错，但是个性古怪，一言不合便拔刀相向。让你这么一说，我倒更感兴趣了。必须见他一面。这位小哥，可否告诉我，这鬼斧作坊怎么走啊？啊，往前，直到没有店铺的时候，你就看见。年轻人无需小心，那些都是纸做的罢了。前辈是鬼斧神漆，哼，世上哪有那么多的鬼神？我只是一个瞎了眼的老匠人。前辈大门敞开，就不怕这些东西被人拿走吗？做生意本就应该大门敞开，而这些东西不是纸做，便是木雕，在普通人眼里是不值钱的赝品。可在晚辈看来。这些都是精美绝伦的艺术品，都是无价之宝。能够明白这些是无价之宝的人是不会偷的。你说呢，年轻人？虽然不会偷，但不一定会善用。前辈可记得这两把宝剑？你不
是来做生意的，不是，你是来打探消息的，正是。你也看到了，我是一个瞎子，而且我做生意只懂收钱，不问其他。看东西不一定需要眼睛，前辈眼盲心明，否则怎么会做出这么多的绝世珍品？又如何？只从晚辈的区区脚步声中，就可以判断出晚辈是一个年轻人。哼，废话，不是废话。晚辈知道前辈立下了规矩，绝不会透露任何一个客人的消息。晚辈此次前来，是因为这件事关乎着三百多人的性命。开门，给我开门！门底下的人，长期咒死了徐大人，还要打上三百多条黑风寨弟兄的命。黑大虎，今天说什么要把你交出去？开门！说得好，把他们交出去。这地方，老娘一天也不想待了。这些灵人啊，竟敢让本大爷出丑！你，住手我！我说过了，只有狄仁杰的命令才可以抓人。小妹妹，狄大人都把你关起来了，你还向着他？说不准。他为了向朝廷交差，把你也给舍出去呢，还跟他废什么话？啊啊啊啊我和洪金奉狄大人之命再来审案，都老实点。如此说来，我这三把剑柄蒙蔽了众人的双眼，帮助凶手瞒天过海。没错，天杀的，糟蹋了我这好东西。你放心，如果你句句属实，老夫一定帮你。仁杰，多谢前辈。什么？仁杰，你是狄仁杰，正是。晚辈汴州判佐狄仁杰，奉皇上之命，查办屈大人在黑风寨被杀一案。<笑>狄大人，你还是请回吧。狄仁杰，真怀疑我是凶手吗？姐姐，傻书生他是相信你的，只是。他更需要找出证据，让所有人都相信。你不用急，大大已经找到了线索。前辈选择不帮助人杰，难道是和我的身份有关？我这一辈子最恨的就是官府中人，我这双眼就是被官府弄瞎的，还有我的妻儿。都是被官府所害而死。我曾发过誓，我与官府中人不共戴天。要我帮助官府破案，就算杀了我，也不可能。你不必怪我。虽然仁杰不知道官府曾经如何伤害了前辈，但前辈既然选择因此拒绝帮助仁杰，那么仁杰可以辞掉官职。不做官府中人，<笑>人人都为了做官争得头破血流，没想到会有主动弃官的。前辈如果不相信，人杰可以立下誓书，并将官牌压在前辈这里。狄大人，我看你。还是不要辞官了，前辈，请您一定要相信仁杰，仁杰一定说到做到。你给我出了一道难题，无论如何，我不会违背誓言帮助你，但你可以自己帮助自己。前辈的意思是，你可听我一首诗。
咫尺江山小义大，须臾富贵有还无？日月楼台几庄处，人人应与宁人书。我所知道的全在里面了。若你猜对，可能会助你破案；若你猜错，也许会引你误入歧途。多谢前辈，好官难得呀！咫尺江山小义大，须臾富贵。还无日与楼台起庄处，人人应与宁人说。小心，小心出去这么久，怎么还没回来啊？你是蒲王的人？是，殿下派我来通知你们，狄大人可能出事了。什么？你说我家大大出事了？殿下派慕容姑娘暗中保护狄大人，并告知天黑之前，无论归来与否，都要报平安信。可是直到现在，殿下仍未收到慕容姑娘的平安信。慕容清保护狄仁杰，他怎么可能保护狄仁杰呢？现在不是说这个的时候，我们得赶紧去救大大。殿下已经在派人去寻找了。殿下还嘱咐说，狄大人一定是在回山的灵山中遇危的，因为大军驻守，凶手根本出不了山的。你熟悉这里的地势，可知上山最便捷的路径。陪我一起携手逍遥江湖，一起上山采药，一起研究医术，一起做药王山庄的主人。要我一个人承受这些，我真的承受不起。青子，你就忍心丢我一个人在这儿？我知道你和爹
天下定了婚。我现在答应你之前的请求，你也要对你说的话负责。你答应我了是吗？青子，你坚持住！沙书生，大大，沙书生，大大，大大，墨雨，你快看！这是大大衣服上的，不会的，沙书生，沙书生，沙书生，洪军，墨雨，殿下你看，这是从大大衣服上刮下来的。狄大人和青子可能已经跌落山崖了。他会不会已经？快，你们到崖下去寻找一下。沙书生，沙书生，你在哪？青子，请你不要离开。想喝醉吗，青子？我要嫁给蒲王了。听见鼓乐声吗？人间，再陪我喝醉一次吧。青子，青子，大大，青子呢？青子呢？
，青子呢？青子，青子，你就知道慕容清。你身体还虚弱，我去给你拿碗粥。慕容姑娘被蒲王殿下带走了，不行，青子中了毒，我要给她解毒。大大，你不用担心，蒲王殿下已经竭尽所能为慕容姑娘医治，她那里有许多名贵药材，想必慕容姑娘不会有性命之忧。我回来的时候，遭遇了黑衣人的袭击，青子为我挡了一剑，他如果有什么三长两短。我也不想活了。慕容清为你挡了一剑。对，我一定要见青子。你折腾一天了，先把这碗粥喝了，不然我怕你去见心上人的力气都没有。姐怎么样了？她没事。你怎么样？狄大人，我刚刚为青子解了毒，她没事，你放心吧。谢谢殿下。好啊，患难见真情啊！今天未尝不是一次好机会，就让小王成全了你们俩。殿下这是何意？实不相瞒，青子并非小王的未婚妻。殿下，青子，就让我说出实情来吧。青子在昏迷的时候，时时刻刻都在念着狄大人的名字。青子，你也不要再欺骗自己了。殿下，这究竟是怎么回事？小王常年游历在外，身体多有不适，一直想找一个医师伴在左右，正好遇到了青子，毛遂自荐。小王见他医术高明，便想将他留在身旁。但是青子却向我提出了一个要求，他说他终生都不想嫁人，所以要求小王对外都说他是我的未婚妻。小王虽然不知道你们之间到底有什么误会，但通过这些日子，小王能感觉得出来，青子对你是真心的。好了，你们好好谈一谈。小王先出去了。公君，我们也去园中等大大吧。为什么又要骗我？难道你真的一辈子都不嫁了吗？我以为，我以为你再也不会原谅我了。仁杰，你在山上说的那些话，可是当真？绝无半点虚言。青子，等黑风寨的事情一过去，我就辞官，跟你回仰望山庄。过去发生的事，全都让它过去吧。姑姑死了，我不想再回山庄了。山庄有叔叔，就够了。仁杰，你想为官，我就陪你一起，好不好？
看来你对慕容清没那么反感了。叶爸，我看得太小气了。嗯，我之前之所以针对他，不是因为嫉妒，而是担心。我担心傻书生被利用。若真是他为傻书生挡了一剑，那以前的事情就一笔勾销。哎呀！看来大家以后可以和平相处了。墨雨，嗯，黑风寨之事一完，我就和姐姐离开。为什么？傻书生今后都有人照顾了，我们还留下来干什么？还说自己不吃醋，我们还说要带冷月回汴州呢，现在连人家姐姐都当上了，今晚闹着要走。见的时刻，把自己关在房间里想问题。大大的一柏树需要心平气静，像你这样一辈子都别想学会。傻书生的本领我还不稀罕呢。也许兰陵能够学会。你真的喜欢姐姐？啊？放心，我再给你保证一次，我绝对不会告诉他的。这个事情嘛，你应该亲自告诉他。咫尺江山小易大，须臾富贵有还无。日月楼台齐庄处，人人应与，宁人殊。这首诗既非咏人，也不叙事，更不是抒情。这人与宁，殊别之处就在一个“女”字。难道神奇想说的是？定制辣椒馅饼的人是个女人。日月楼台齐庄处。我所知道的全在里面了。若你猜对，可能会助你破案；若你猜错，也许会引你误入歧途。须臾富贵，有还无。哎，我终于知道神奇尸体的谜底了。狄大人，殿下，请您和墨雨少侠带上五殿之中那两把宝剑，前往一叙。姐，青子，你感觉怎么样了？身上的毒没事了吧？怎么，你是不相信我慕容清的医术吗？只要殿下能帮我救醒，我便可以自救。更何况，殿下身边的药不比药王山庄的差，很多名贵的药材都是药王山谷没有的呢。看来这次，真是多亏了殿下了。这是五殿中的宝剑，没错，也是杀死曲大人和大当家的两把宝剑。普王让我和墨雨来，想必应该是有什么用意吧？原来殿下找你们有事啊？那你们还在这里？慕容姑娘，我家大大得先确定你没事了，才能安心去做别的呀。行了，你们快去吧。青子，嗯，我有件事情一直想问你，在大门里。算了，你好好休息吧。仁杰，我和烈焰什么都没有发生，凶手来得很及时。
逼大人，红军救走了兰陵，还放火烧了阁楼。狄大人，是我小凡放走兰陵姐的，兰陵姐承认是她杀了大当家的，可是，兰陵姐是我，是我小凡的救命恩人。狄大人，所有的事情，都由我小凡一人承担。狄大人，就是他带着红军救走了兰陵，可惜守卫只抓住了他，却让红军和兰陵跑了。那灵人们呢？说起来真是可怜啊！灵人们没有及时的从大火里跑出来，全被烧死了。刚刚兄弟们找出五具骸骨，我已经叫人搬走埋了。我说什么来着？兰陵就是凶手。狄大人，还不马上派人通知上官将军，让他派兵去捉，别让他们跑了。大大，我这就去找他们。等等。三当家，是。莫雨现在就去找他们两姐妹，找到之后便会带到上官将军那里去。好。三当家，请立刻去保护国王殿下，把刚才这里发生的一切一五一十的告诉殿下。是，狄大人。只有墨雨少侠一人去找红金和兰陵，用不用再多派些人手？不必了，师爷。哎，真是没想到，兰陵竟然会逃走。不管怎么说，黑风寨对他也是有救命之恩的。师爷就这么肯定，兰陵就是凶手吗？小凡不是说了吗？兰陵已经承认是他杀死了大当家，否则又为什么会逃走呢？师爷说的没错，像我们这些人，心中无愧，自然是不会逃跑的。我说什么来着？我们黑风寨的人，那是不可能自己害自己的。对呀、啊，对呀、啊，就是啊。为什么呀、啊？凶手的确不是黑风寨的人，但是凶手，必定有一个黑风寨的人作为帮凶。想必大家已经知道了，这宝剑是在招安之前就被盗走了。而我们参观时所见到的，就是这蜡雕做的剑柄，配上了空的剑鞘。据三位当家所说，近两三个月以来，黑风寨并无任何外人进出。狄仁杰，你这是什么意思啊？我们黑风寨是在山上，这四面都是山林，若有人想偷溜进来，也不是不可能啊。大家是否还记得，屈大人是为何离席的？我在外面都看见了，是被春红不小心把酒水洒在衣服上。春红将酒洒掉，并非不小心，而是有人故意陷害。嗯、那日午夜，我们吃过鱼。这么说来。是有人将鱼刺射中了春红的手背，使他打翻酒杯，引屈大人出去。这个人一定对屈大人十分了解，知道他有这个洁癖，一定会立刻出去换衣服。这么细小的鱼刺，能射得如此精准，出手的人很可能在春红身边。春红，你当时侍奉的是屈大人，旁边不是还有蒲王吗？父亲还有谁？还有师爷，狄大人，春红并非想搬弄是非，只是担心关胜，所以才会鼓起勇气来找你。你可知道，宴会的坐席是谁安排的？禀大人，当日午夜的一切事物全都是师爷的安排。凭什么就拿一根鱼刺，说是我故意设计屈大人离开？哼！师爷所安排的，不只有这一处吧？狄仁杰，有什么话你就一气儿说出来，别跟大伙儿在这兜圈子。是啊，是啊，各位，参见参见，见见见见免了吧。谢谢谢谢谢谢。哦，这这些灵人不是被烧死了吗？啊、哦
，大家不用害怕，这些都是小王的事弊。你们大家伙儿在这听狄大人跟你们说，真不如看看我排的这出戏。来吧，你们好好演，是我们好好看。我是铁骑王汉，这是将军赠我的龙渊剑。我是铁骑张赵，这是将军赠我的鱼肠剑。我是铁骑赵成，这是将军赠我的战卢剑。宝剑赠兄弟，一骑冲云天。敌人攻到了城门，兄弟们拿起手中宝剑，我们要誓死效忠将军。骑上战马，随我一起奔赴沙场。你们这些灵人，简直是胡编乱造！说，谁让你们这么演的？是你们送过来的戏本，我们只是照着演啊。他人呢？我在这儿，动作太快，我还来不及回来。难道真是那个下贱的灵人所为？大家是否还记得神奇留给我的那首诗？也就是这首诗，让兄弟们开始怀疑我一直在包庇兰陵。但这首诗的答案，并非是女人。咫尺江山小义大，须臾富贵有还无。大家觉得是什么意思？嗯，这首诗听着，还真有点人生无常的味道。人生如戏，戏梦人生，的确无常。咫尺江山，便是这戏台，虽小义大。须臾富贵，便是指戏台上的戏。时有还无，而最后的两句诗，“日月楼台起妆处，人人应与佞人书”，讲的也就是伶人在表演之前打扮自己，将自己装扮成女人，而神七，正是从他的声音和身上的脂粉气做出的判断。如此一来，这样的一个男人，身份不是伶人，又会是什么？师爷，干嘛这么着急走？你安排的事情，人杰还没有说完呢。饰演将军的灵人叫冷月，师爷上台怒骂灵人，为的就是给金蝉脱壳的冷月争取更多的时间。还有，把大当家约去凉亭的，想必也是师爷，好让住在阁楼的冷月，有机会将鱼肠剑用弓弩射出来，杀害大当家。那鱼肠剑是用弓弩射出来的。鱼肠剑与其他两把宝剑最大的不同之处，便是剑身又细又薄，且十分轻盈，而且弹力非常好，可以当作剑，用弓弩射出来。没错，凉亭的不远便是阁楼，从阁楼看向凉亭，比在树林里看过去要清楚得多。正是师爷帮助冷月盗取了此剑，杀死了屈大人。和大当家了。我们为大当家的报仇。殿下，嗯，狄判佐，还有一个时辰，倘若再找不到真凶的话，休怪本将军
，依皇命行事。殿下，为了您的安全，臣请护送殿下离开这里。上官将军，小王做事情向来有始有终，我既然决定留下来，便早就将生死置之度外。再说了，现在不已经都真相大白了吗？上官将军，请再多等一会儿。人家已命人去捉拿真凶了。上官大人，我是帮凶，凶手是兰陵，但他已经逃走，你抓我回去吧。大人，凶手是凌人冷月。大人，切莫听狄仁杰胡言。冷月已经被大火烧死，兰陵畏罪逃走，你抓我归案吧。一切都是我一手策划的。谁说我逃走了？小凡，你带我去救姐姐，还说认识下山的去路，为何将我们引入陷阱？红锦，这怎么回事？我被小凡说动去救姐姐，起初姐姐并不愿意，但后来阁楼失火，我们才逃了出来。快！出去，小凡，你这样陷害我们，放我们出去。两位姐姐，对不起了。小凡，小凡，小凡也是受人所迫。小凡，小凡。后来，还是小王派出去的人发现了他们，才将他们救回。狄仁杰，对不起。你能再次回来，就代表你还信任仁杰。小凡，你究竟受谁所迫？是师爷，他混蛋，他抓了我山下的妹妹，红金姐，我是被逼的。师爷，可是你逼小凡去找的红金。狄大人，我已经认罪，让上官将军把我带走便是。你是从犯，不是主犯。人家并非要带你一个人走，想必你已经知道当年之事。但你可知，屈冲为什么会有洁癖吗？因为他那双手曾经沾满了鲜血，就是擦一生一世，也擦不干净。兄弟们。黑风寨所谓的仁义、道德，全都是假的。大当家、二当家和屈冲，就是当年杀死将军、卖主求荣的三铁骑。冷月是将军的儿子，他只是知道了真相，想来报仇。而我，是当年将军家的奴仆，潜伏黑风寨，也是为了报仇。难得有招安的机会，将这三个忘恩负义之人一一的杀死。难道我和冷月这么做有错吗？可兰陵是无辜的，黑风寨所有的人都是无辜的。总之，你们抓我归案吧。一切都是我一手策划的。那可怜的孩子。已被大火烧死。狄大人，时辰已到，我要把师爷带走了。等等，谁说冷月被烧死了？墨月，看来你去的很是时候啊。动手吧，墨雨大哥，我们真心待你，你为何要利用我们？冷月并不想利用你们。
。这是大仇还未报。虽然尔当家对不起你父亲，可忏悔之心早已有之。这祭堂就是最好的见证，就请你饶他一命。可是他违背了誓言，杀死了我父亲，再多的忏悔也于事无补。莫雨少侠，不要再为我求情了，我在这里。就是等着这一刻的到来，小兄弟，我愿受你一剑。知道，二当家曾经说过，他可以带你去死。冷月，杀人偿命，这是大唐的律法。今日抓你归案，就是为了大唐律法的公正。狄大人，冷月大仇已报，已无遗憾。兰陵姐，对不起，差点连累了你。冷月并不想如此，真希望你能是我姐姐。冷月，我知道你受苦了，今日之仇你不得不报。可是冷月，报仇就能解决一切吗？小心！你们放走他，就当他已被大火烧死。我跟你们回朝廷交差，否则我就要了普王的性命。看你们如何向皇上交代！大胆贼人，你可知道，杀害皇亲国戚是要满门抄斩的。哼，满门！我孤身一人几十年，哪来什么满门？冷月是我唯一的亲人。将军死后。我就立志终身不成家，一定要将他的后代抚养大，为他报仇。为掩人耳目，我下狠心把他送进教坊，自己潜伏在黑风寨，寻找机会。听你说冷月是你唯一的亲人，你却只让他记住了仇恨，你可有想过，他的生活里也会一丝一毫的快乐吗？师爷，你可知道冷月在阁楼里跟我说过什么？他说他这一世长这么大，从来没有体会到真正的爱和欢乐。兰陵姐，求你不要再说。你用恨来教育冷月成长，即便报了仇又能怎样？将军在九泉之下，也未必能安心。而这个孩子，还是一个鲜活的生命，他要过光明正大的生活。做错了吗？难道我真的做错了吗？拿下！走走，孩子，我对不起你。
，多谢你救了小王一命。殿下与人杰是知己，知己之间都是一命相托，何须谢死？知己呀、啊，狄大人，大呼一千多有得罪，还请见谅。以后当兵可比做山贼还要耀武扬威，只是不要再看不起谁就欺负谁了。狄大人放心，大呼谨记。父王殿下，狄大人，你们二位对我黑风寨有救命之恩，日后若有难处，我们兄弟定当全力相助。三当家。殿下，大家一日为兄弟，终生为兄弟。人杰兄，时候不早了，该启程了。萧木兄，后会有期。父王殿下，狄大人，多多保重，后会有期。你们先等我一下，我去跟殿下告别，你把青子带上。你要带慕容清走？殿下，难不成他又要上这个女人的当？那天傻书生下山找证据，回来遇上师爷劫杀。慕容清为了救他，为他挡了一劫。任杰秋，青子，我就交给你了。你们有情人终成眷属，一定要白首偕老。多谢殿下的美意。人杰感激万分，多谢殿下这段时间对亲子的照顾。能与你们相识，是小王的福气。如果我们以后有缘再见的话，小王愿意尝试饮酒，与你们两个嗜酒如命的人醉上一次。一言为定，一言为定。任杰兄，亲子。殿下保重。殿下保重是汴州叛佐狄仁杰，可否借宿一晚？这位姑娘看来身体虚弱，你们确实不能再赶夜路。修道者多行善事，无良天尊，各为情。嗯。嗯你现在身体还很虚弱，多吃点。我又没病，有手有脚的，我自己会夹。哎，我不夹了，让给你还不行吗？拜托你松松手，不要夹着我的筷子。我还要吃饭。吃吃吃，撑死你！本姑娘吃饱了，不吃了。我也吃饱了，你们慢慢吃吧。这两个人还说是女侠，分明就是俩千金大小姐。大大，墨雨没吃饱，但我先出去看看。他们不是饭吃多了，而是醋喝多了。